zagueiro Marinho Pérez Ulibarri, nasceu em Sorocaba, em 19 de março de 1947. Começou a sua carreira no Estrada de Ferro Sorocabana, passando a seguir a defender o São Bento de Sorocaba, onde formou a dupla de zaga com Luiz Pereira, com quem também viria a jogar no Palmeiras e na Seleção Brasileira, durante a Copa de 74. Veio emprestado para a Portuguesa em 1967. Sua estreia foi no dia 29 de janeiro de 1967, no Amistoso contra o Juventus, na Rua Javari, vencido pela Portuguesa por 2 a 0. Ao final do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, foi contratado definitivamente. Jogando pela portuguesa, foi convocado para amistoso em que o Brasil venceu o Peru por 4 a 0, em 7 de julho de 1968. Se tornou Marinho Pérez, para não ser confundido com outro Marinho que estava no clube. Formou uma bela equipe na Lusa, junto com outros craques da época, como o Meia Leivinha e o lateral direito Zé Maria. Ambos que, inclusive, eram seus companheiros de apartamento. Com a camisa da Lusa, Marinho teve um bom início, se destacando em meio a diversas excursões que a equipe fazia, e também no Campeonato Paulista, embora não conquistasse o título. Em 1972, por exemplo, o jogador fez história, ao marcar de pênalti o primeiro gol da portuguesa no recém-inaugurado Canindé em derrota por 3 a 1 para o Benfica. Porém, a partir dali, começaria a sua derrocada. No ano de 1972, foi o autor do primeiro gol da portuguesa no Canindé, em 9 de janeiro, no amistoso em que a portuguesa perdeu para o Benfica por 3 a 1. Alguns meses mais tarde, no dia 13 de setembro de 1972, a portuguesa perdeu para o Santa Cruz, por 1 a 0, no Parque Antártica, jogando com Orlando, Humberto Monteiro, Calegari, Marinho, Isidoro, Lorico, Luizinho, Ratinho, Hector Silva. Depois João Marx, Enéas e Wilsinho, depois Piau. Foi o seu último jogo pela portuguesa. Aquela data ficou conhecida como a Noite do Galo Bravo, pois o presidente Oswaldo Teixeira Duarte afastou seis jogadores do elenco: Piau, Lorico, Hector Silva, Samarone, Ratinho, além do próprio Marinho. Foi dessa forma, um tanto que melancólica, que o zagueiro deixou a Lusa, após 262 jogos e 27 gols, uma marca impressionante para um defensor. Porém, não demoraria muito para que novas portas fossem abertas em sua carreira. Após ser colocado na lista de dispensas da portuguesa, Marinho Pérez deu a volta por cima e foi contratado pelo Santos em 1972, por um alto valor à época, de um milhão de cruzeiros. Naquele período ele era um dos jogadores mais valorizados do país, mesmo saindo da Lusa pela Porta dos Fundos. Marinho chegava ao Peixe, justamente em um período de reformulação do elenco do clube, que ainda contava com Pelé às vésperas da despedida. Na época, o zagueiro ainda atuou ao lado de outras lendas, como Edu, Clodoaldo e Carlos Alberto Torres. Além de ter sido treinado por outro ídolo do Santos, Pepe, que trabalhava como treinador interino da equipe. Foi no Peixe que Marinho conquistou o seu primeiro título oficial, o Campeonato Paulista de 1973, competição que ficou marcada por um episódio para lá de inusitado. Na grande decisão, entre Santos e Portuguesa, antiga equipe de Marinho, o árbitro Armando Marques Ribeiro errou na contagem dos pênaltis, colocando em xeque a integridade da partida. Por conta disso, o título do torneio acabou sendo dividido entre os dois finalistas. Além da conquista, foi justamente sob as cores do Santos que o zagueiro atingiu o ápice da carreira, sendo convocado com frequência pela seleção brasileira. Fato que lhe resultou a convocação para a Copa do Mundo de 1974 e também um espaço entre os titulares do time canarinho, ainda por cima, como capitão. Em alta, Marinho acabou chamando a atenção do poderoso Barcelona, que logo tratou de efetuar sua contratação após o Mundial. Dessa forma, o jogador acabou se despedindo do Peixe após 75 jogos realizados e 5 gols. Ainda em 1974, embarcou rumo ao Velho Continente, onde assinou com o Barcelona de Johan Cruyff. A sua contratação acabou facilitada, já que o zagueiro, por ser filho de espanhóis, tinha direito à dupla cidadania e não contaria como estrangeiro na equipe. Mas, o que parecia ser uma ajuda, acabou sendo o que o atrapalhou por lá, como vamos contar mais adiante. Marinho Pérez, logo de cara, 
percebeu que estava trabalhando em um esquema tático que realmente era revolucionário. Quando era marcado individualmente, Cruyff recuava e atuava como defensor, trazendo o seu marcador junto. Além disso, o craque holandês, com a anuência do treinador, incentivava os zagueiros a subirem, quando isto acontecia. Os jogadores eram marcados homem a homem, quando ele, Cruyff, não conseguia jogar, ele recuava e via como o marcador dele se movimentava. Era um time evoluído taticamente. Apesar de estar jogando bem pelo clube catalão, um problema apareceu. O fato de ter cidadania espanhola, o que facilitou a sua contratação, acabou virando um pesadelo para Marinho Pérez e o Barcelona. Mesmo com 27 anos, foi exigido que o atleta se apresentasse do serviço militar espanhol, com a ameaça de ser preso. A contratação tornou-se chacota em todo o país, principalmente entre os torcedores dos rivais Real e Atlético de Madrid, obrigando o brasileiro a fugir da Espanha e de um dos maiores clubes do mundo. Recém-coroado campeão brasileiro de 1975, o Internacional enxergou em Marinho o par perfeito para Figueroa e esperou o momento certo para se aproximar do defensor. Se engana quem pensa que o vistoso currículo garantiu titularidade imediata a Marinho. Dupla de Figueroa no Brasileirão de 1975, Hermínio continuou titular na abertura do Gauchão de 1976, a ponto de a primeira grande oportunidade para o zagueiro mundialista surgir apenas na derradeira rodada da primeira fase estadual, quando o Clube do Povo disputou o Grenal de número 223 na história. Surpreendentemente, ou não, pessimista com as chances do Inter, a imprensa gaúcha tentou rotular Marinho como um fracasso antes mesmo de sua estreia. Para a crítica, Pérez e Figueroa não podiam jogar juntos. Especulavam que os dois brigariam por holofotes, deixando Alcindo, atacante do rival, à vontade para brilhar no beira-rio. Coitados! Apoiado por mais de 73 mil pessoas, o Colorado venceu o Clássico por 2 a 0. Os gols do Grenal foram marcados por Figueroa e Carpidiani, dois dos melhores jogadores em campo, ao lado de Marinho. Seguro sempre que exigido e dono de refinada técnica para sair jogando, Pérez assumiu a titularidade colorada para, a partir de então, formar com Dom Elias a dupla de zaga que conquistaria o gauchão de 1976, e junto com ele, o jamais igualado octa do Rio Grande. No segundo semestre, Marinho Pérez colocou mais uma faixa no peito. Adaptado à linha de impedimento, estratégia que aprenderá a explorar durante os anos de Europa, o zagueiro encaixou como uma luva na equipe de Rubens Minelli e foi um dos pilares da equipe campeã com o melhor aproveitamento da história do Brasileirão, 84%. De 23 jogos, o Inter empatou um, perdeu três e venceu 19, o último deles diante do Corinthians, na finalíssima, por 2 a 0. Ao deixar o Internacional, Marinho Pérez recebeu algumas propostas de equipes do Rio de Janeiro e do Palmeiras. Balançado por voltar a São Paulo, o jogador acabou acertando com a equipe Alviverde em 1978, que na época vivia um processo de reformulação. Jovens promissores atuaram ao seu lado naquele período, sendo eles o Rosemiro, Pedrinho, Pires, Ivo, Baroninho e, principalmente, Jorge Mendonça. Junto com esses jogadores, Marinho acabou chegando onde poucos acreditavam que o Palmeiras pudesse chegar à época. No Campeonato Brasileiro de 1978, Marinho Pérez foi um dos responsáveis por conduzir o time ao viver de até a grande final da competição. Porém, na decisão contra o Guarani, os palmeirenses não foram pares para o forte time de Zenon e Careca. O Bugre venceu as duas partidas decisivas pelo placar de 1 a 0, sem dar mínimas chances aos seus adversários. Marinho permaneceu no Palmeiras até o final de 1979, tendo atuado pela equipe por duas temporadas. Na época, ele tinha apenas 32 anos, mas já se sentia esgotado fisicamente, deixando o clube após 74 partidas e com um gol marcado. Após sua saída do Palmeiras, Marinho teve breve passagem pelo Galícia da Bahia até chegar ao América do Rio de Janeiro em 1980. Na época, o jogador optou por jogar na equipe carioca justamente por ainda não conhecer o Rio de Janeiro e por já estar em reta final de carreira. Na equipe, Marinho foi treinado por Antônio Lopes, o delegado, que em 1981 deixou o América para acertar com o Vasco da Gama, clube no qual faria muito sucesso futuramente. Com a saída de seu treinador, 
o zagueiro acabou assumindo o comando do América, justamente por exercer o papel de liderança dentro de campo. Sem contar que naquele período ele ainda sofreu grave lesão no tornozelo que acelerou o início de sua carreira como treinador. Sendo assim, Marinho atuou como treinador-jogador do América até aquele ano de 1981, quando se despediu dos gramados. Pela equipe, ele entrou em campo em apenas 19 partidas e não marcou nenhum gol. Como treinador, passou por diversas equipes, no Brasil e no exterior, sobressaindo-se especialmente em Portugal. Pela seleção brasileira, disputou 15 partidas, 3 não oficiais, e anotou um gol. Jogou a Copa do Mundo de 1974 em todas as partidas como titular e foi o capitão do time, após a saída de Piazza. Mário Pérez Ulibarri faleceu na cidade de Sorocaba, em 18 de setembro de 2023. Vítima de um AVC em julho de 2019, o ex-jogador apresentou problemas de saúde e estava internado em um hospital particular, mas não resistiu ao quadro de pneumonia e complicações de ordem cardíaca e renal. Fica aqui a nossa homenagem ao eterno ídolo dos gramados, tanto como atleta e como treinador, Marinho Pérez. E aí galera do Só Poster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!